एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास नवी के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें कि और भी सब्जेक्ट का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहां से भी आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्यों चलते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका गध्यांश है ये कहता है यहाँ पे निम्नलिखित गध्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प चुने तो आपका ये गध्यांश है आप इसके वीडियो को स्किप कर लीजिएगा और इस गध्यांश को पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं ठीक है तो चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं इसका जो गध्यांश का जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है उसको हम बताते हैं ठीक है तो पहला है कि आज की प्रमुख समस्या क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा बी वायु प्रदूषण अगला है जंगलों के कटने से क्या हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है आपको बता दें कि जंगलों की कटाई पर रोक लगना चाहिए क्योंकि जंगलों की कटाई लगातार बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि हम जैसे जीवों का या सजीवों का जीवित रहना काफ़ी मुश्किल हो सकता है तो इसलिए हमें हमें एक दिन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि हम एक दिन आ, पैर को लगा सके ठीक है तो चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि शीशे का जहर किस अंग के तनु तंतुओं को नष्ट कर देता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी मस्तिष्क क्योंकि शीशे का जहर जो है वो दिमाग को ही इफेक्ट पहुंचाता है ठीक है अगला है कि एक वृक्ष 50 वर्षों से लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है तो आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा सी पचास हजार किलो ठीक है अगला है कि प्रदूषण में कौन से उपसर्ग है तो इसका आंसर जाएगा सी प्र अगला है अगला भी है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुने जो पहला गद्यांश था उससे ये छोटा गद्यांश है और बहुत आसान भाषा में उससे दिया गया है ठीक है इसको भी आप स्किप कर लीजिएगा वीडियो को और पढ़ लीजिएगा ठीक है तो चलिए इसका आंसर क्वेश्चन आंसर क्यों चलते हैं तो पहला इसका है गद्यांश का कि हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी सीखने तथा आनंद के लिए ठीक है अगला है सच्चा साहित्य हमें क्या देता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी आनंद अगला है कि एक निरक्षर व्यक्ति एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है तो इसका आंसर जाएगा सी देश भ्रमण एवं अवलोकन कर ठीक है अगला है अध्ययन का अभिप्राय क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्वयं पढ़ना अगला है व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो इसका आंसर हो जाएगा डी एक ठीक है अगला चलते हैं खंड बी में प्रश्न संख्या ग्यारह से पंद्रह तक है ठीक है इसमें भी आपका दो दो नंबर करके ही रहेगा तो अगला यहाँ पे है कथा नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरे तो आपका देखिए यहाँ पे प्रिय मित्र आपका जो है अपने दोस्तों पर एक लेख पत्र लिखा गया है उसी में आपको यहाँ पे भरना है यहाँ पे दिया प्रिय मित्र सब प्रेम नमस्ते कैसे हो तुम्हारी मेरे आ, मे, आ, मे, मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका रहे फीका ही रह गया मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा था परंतु ना तुम आए ना तुम्हारा संदेश आया आज ही मुझे खबर मिली कि तुम बाहर गए थे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शनल यहाँ पे खादिक स्थान है उसके बाद अंकित नाम नंबर है उसका हम आंसर बता देते हैं ठीक है तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते इसका आंसर की ओर तो ग्यारह नंबर का जो आंसर था वो हो जाएगा ए प्रतीक्षा ठीक है उसके बाद अगला जो हो जाएगा बारह नंबर पे कहता है प्रिय सुमित इस बार मेरे यहाँ पे हो जाएगा जन्मदिन ठीक है इस बार मेरे जन्मदिन पर सभी संगे संबंधी तथा कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे दोपहर एक बजे फेक केक काटा गया इसके बाद तेरह नंबर का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा प्रतिभोज ठीक है इसके बाद प्रतिभोज का प्रबंध था दीदी और जीजाजी भी आए हुए थे इसलिए घर भर में उत्साह था मेरे मित्र भी तुम्हें याद कर रहे थे संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले हैं पूरा दिन तो आपका यहाँ पे चौदह नंबर जो रिक्त स्थान है उसका भी आंसर बता देते हैं चौदह नंबर हो जाएगा हंसी खुशी ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा दिन हंसी खुशी में बीता समय मिलने पर जरूर आना माता पिता को मेरी ओर से तो यहाँ पे पंद्रह नंबर जगह जो रिक्त स्थान है उसमें आपका भर देना है सादर प्रणाम ठीक है तो यहाँ पे है माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम तुम्हारा 
प्यारा दोस्त रमेश तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका पत्र क्लियर हो गया चलिए अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे शायद ठीक है तो आपको यहाँ पे अगला है कि खंड सौ से है यानी कि प्रश्न संख्या सोलह से पच्चीस तक है तो इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें सही विकल्प को चुनना है तो यहाँ पे कहता है कवि का सही स्त्रीलिंग इनमें से क्या है तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो तो होता है कवित्री ठीक है तो आपका बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा कवित्री अगला है कि अध्यापिका का बहुवचन होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी अध्यापिकाएं अध्या इसका है अगला क्वेश्चन है इनमें से परिणाम वाचक विशेषण कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ए एक तोला सोना अगला है इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ए पानी बरस रहा है अगला है इनमें से आग का पर्यावाची शब्द कौन नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनिल अगला है अगला क्वेश्चन को चलते हैं अगला है आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है तो आग बबूला का मतलब होता है क्रोधित होना तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्रोधित होना ठीक है अगला है निम्नलिखित निमांकित वाक्यों में कर्ता के कर्ता के नेह चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा बी प्रेमचंद ने कहानी लिखी ठीक है अगला है हर्ष का सही विलोम क्या होगा तो हर्ष का सही विलोम होगा विषाद बी नंबर ठीक है ऑप्शन नंबर बी विषाद अगला है चीर चीर का सही अर्थ भेद कौन सा है तो चीर चीर का आ, चीर का मतलब जो चमारसी का रोचीर है उसका मतलब होता है कपड़ा और चमद्रघी का रोचीर का मतलब होता है पुराना तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कपड़ा पुराना ठीक है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है तो इसका आंसर हो जाएगा डी उसके प्राण सूख गए ठीक है अगला है खंड दो से है पाठ्य पुस्तक से है आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न संख्या 26 से लेकर 40 तक क्वेश्चन है ठीक है तो इसमें चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं तो इसमें कहता है हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था तो हीरा और मोती का स्वामी का नाम था ए झूरी ठीक अगला है लेखक राहुल सांस्कृत्यानंद का सहयात्री कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुनती अगला है अगला क्वेश्चन को चलते हैं अगला है सावले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा सी जाबिर हुसैन अगला है किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई तो इसका आंसर हो जाएगा डी सर टाई टाइमस है अगला है निमांकित कथनों में से सही कथन को चुने तो इसका आंसर हो जाएगा बी लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए ठीक है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ईश्वर को कहा नहीं ढूंढता है तो मनुष्य जो है ईश्वर खेल के मैदान में नहीं ढूंढता उसका आंसर हो जाएगा डी ठीक है अगला है पाठ्य पुस्तक में संकलित रस खान कि कविता किस छंद में वर्जित है या वर्णित है जिसका आंसर हो जाएगा डी सवैया अगला है कैदी और कोकिला के कवि कौन है इसका आंसर हो जाएगा बी माखन लाल चतुर्वेदी अगला है कवि ने मरकत डिब्बे का डिब्बे सा खुला किसको कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी गांव को अगला है मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ए पावस ऋतु अगला है इक जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाढ़ का अगला है रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है इसका आंसर हो जाएगा ए एकांकी अगला है माटी वाली ने दो रोटियों में से एक रोटी क्यों छिपाई है तो इसका आंसर हो जाएगा डी बूढ़े पति के लिए अगला है मेरे संघ की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी इसका आंसर हो जाएगा बी दूसरा अगला है रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का नाम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा सी शंकर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपके एग्जाम के लिए और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकॉन को भी दबा दे ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत